getting in their vitamins. These bees at a lab in Colombia are taking supplements that the researchers say boost their resistance to pesticides. Scientists sedate the bees, then place them in tubes to feed them the supplement. They then expose the insects to pesticides. Una vez las exponemos a los pesticidas, eh, en los niveles realistas, es decir, en los niveles que efectivamente se encuentran residuales en el campo, las abejas están protegidas. ¿En qué se traduce esto? En abejas que todavía aprenden bien, en abejas que se mueven bien, en abejas que toman buenas decisiones. Scientists say the plant-based formula helps protect bees' brains from neurological damage from pesticides sprayed on crops. Bees are an important part of the ecosystem as they pollinate both wild plants and human food crops. But chemicals meant to protect crops from harmful pests could actually hurt the bees that support their growth. Ya sabemos que hay moléculas que mejoran la salud de las abejas, ya sabemos que hay moléculas que previenen el daño neuronal causado por los pesticidas y otro montón de efectos que aún faltan por estudiar. Y tenemos la opción de seguir indagando cómo funcionan estos métodos que ya están funcionando para poder optimizarlos y para poder ya empezar a ver una mejoría. The first test proved effective enough that the team is now trying out the supplement in real-world situations at an apiary on campus to keep the world's busy bees buzzing. Patrick Chen and Tiffany Wong for Taiwan Plus.